哈喽，各位亲爱的观众朋友们，我是卢汉啊。今天新兴杨桃，我们要来看一看他这个到底有多牛逼了啊！我们来看一下，说好了，我感觉我这个用了星星之后一定是巨牛逼。哎呀，矿工果然跟原版的那些流程一模一样啊！我喜欢，还想说走什么磁力菇呢？对了，我还蛮好奇，他到时候磁力菇真正的推出啊，会有多牛逼？我我都不敢想啊，巨牛逼！好，开局还是先这个样子。然后上一期视频有一个地方啊，其实我弄错了。我们的这个、这个、这、这、这、这个灯和海蘑菇合成的那个玩意儿，它的光照范围是五乘五啊。我当时脑子里想的可是三乘三，其实这个样子，五乘五的话，一二一二一二三四五，对，有有大概这么大的一片范围，都是可以被。等一下，我们中星星行不行？就直直接上星星了啊！直接上星星了，都是可以被 buff 得到的。怎么这么快就有气球了？你一天啊，这阳光还没发展好呢。完了，哎，这些僵尸来那么快干什么？我又不知道该该怎么打了。他跟这个一起吹，我记得他是永久的来着的啊。然后，然后我看一下有什么东西能跟他他并一并。哎，哦，他是跟他跟他合体，然后他能一起发射出来，是是这个样子是吧？他他能跟他呢？光逃，哦，全屏自动跟踪，这个好，这个好，我感觉这个光逃，哎哎，不不，这这下面拖拖走拖走，啊，星星。该该该变一下，都都给他变一下。我现在种的有点乱啊，说实话，哎，这真的真的有点乱，没有想好该该发展什么阵容。这边星星的话，攻击天上的僵尸，哎，也能被我们的这个三叶草吸过来。哦，我感觉感觉开始变帅了啊，有没有？星星的话，有的是自动追踪，你看有的不追踪的话，它又会往回退，这个效果，说实话。哎，我看的真的蛮帅的，嗯，有一些我我还得稍微认真一下。哇，这第一行全是这个玩意儿，我看一下啊，哎，不让他走，本本来这个三叶草都快走了，我这个样子就把他锁住，不让他走，啊，这个也太太有意思了。好，我感觉水上的话没有那种变态的水上僵尸，我可以就真的把阳光就种在这个下面，杨桃一二五阳光，在我们现在这个状态下。哎，还挺够用的啊，不错呀，不错呀！哇，这僵尸全是撑干了，还好我都编高冰果了，不然早没了呀。等一下，我又忘了用锤子了是吧？这锤子一锤锤一片，我开局可以不丢车的呀，我怎么又忘了呢？哎，离大谱，来三叶草锤一下。你看，如果我前期我我记起来啊，我有锤子，我完全可以不丢车。我现在我丢了三辆车在开局。嗯，这些小丑炸炸一下。这小丑，你看吧，这就是不带穿透。我觉得我我这关如果带的是大喷菇穿透的话，我觉得会更牛一点。不知道为什么，我有这样的想法。现在天上的气球可以被仙人掌星这个星星果炸，然后普通僵尸就全靠这个跟踪星星来打，就是这个样子，是这样子的一套流派。阳光，阳光，我目前就是六个，这个海光就可以就可以 OK 了。还有上一期我我说的这个东西，其实被这个肥料一浇灌是可以长大的啊。不知道为什么我上一期视频我测试了那么多次，每次我都看的说是没长大，没长大。我我也不知道我是我是咋看的，就啊非常的高血压就是了。嗨，毕竟第一次玩嘛，太过紧张了。这个。体系啊，太让我头大了，导致我这个别的特写一一概都没看得着啊。咋感觉还是有点难玩啊？呃，还还不如大喷菇啊，我目前感觉。看看吧，看看下一关南瓜头，南瓜头有什么好用的 buff 吗？哎呦，白金来了是吧？我们看一下图鉴区，南瓜头，哇，首先它就是保护好，它可以跟灯合成什么东西啊？驱散部分迷雾，为中间植物提高一个光照等级，它自己能给回血。哦，光照等级大于一可以回更多的血。仙人掌的呢，反啊就是榴莲是吧
，全额返商。三叶草的南瓜，每隔一段时间生成一个三叶草。哦，这个就是我最喜欢的了，无限三叶草流派，每隔九十秒生产一个。那这个种植这个三叶草，我是不是应该错开来种啊？免得啊，所有南瓜都在同一时间触发这九十秒的三叶草，有点亏。杨桃南瓜可以帮助其中的五叶草吸取更多的星星。哎，打打这个五叶草流派是不是要用这个？是吧？那我这一关岂不是更得这样玩？我看看啊，能不能真的走这个五叶草的流派？我开局我一定要知道要要交锤子了，要交锤子啊，要交锤子。好 ，OK， 现在他已经变成了全屏进攻的，你真就不打他吗？啊，你你你真就不打他吗？我我给你交锤子，我现在我有点亏啊。那我就，哎呀，还差一点阳光。哎呀，交锤子我有点亏了。能不能？哎呀，我早点交不好吗？他怎么不吸收了呀？哎，你不是应该吸收吗？哎，怎么？他这个什么什么情况？就是完了，忘记打气球了，我锤子没好。哎哎，可以吹走，可以吹走。哎，我这原版的机制我都忘了。水上的海星呢？怎么怎么也来？先把第一行给他发展好吧。然后南瓜头的话，我们准备好。哎。我这样种了之后，我可以再哦，可以合啊、哦，太好了，太好了！哎呦，我的天呐。我这刚刚那个那那个没了是吧？他怎么冲的这么勇的？真不愧是白金，蛮帅啊，蛮帅。阳光这么多应该够了，重点这些玩意儿，然后三叶草把气球吹走，哎，给我变。好的，这一次开局没丢车啊，没丢车，水上发展的应该还好。好好好啊！这个这个一定要想办法给他办。哎，他怎么飞在空中就死了？加强我们的五叶草流派。三叶草还有吗？三叶草，三叶草，吹一下，变刚好变一下。哇哇哇！这么多，吹一下！我靠！我吹的晚了点了是吧？我们种一个那个娃娃，三叶草，跟他，哎，哦。我想三叶草跟他合的，但是他用掉了。那我是要先种三叶草，再种南瓜头是吗？这样，我把它放在这儿，手套把它移过来合。哎，我怎么跟他合合合三叶草？我要往下鼠标放放，也不对呀、啊。种三叶，种个这个，怎么合啊？是南瓜头加三叶草啊，还是说这里面一定要有一个别的植物？挡着他的位置，这样就能种得下来了。我靠，我真是个天才！哎呦，还还这样子玩的？好吧，那现在他每隔九十秒就能吹一下了。我们隔一段时间，再再来种一个新的三叶草。我们在前面看一下，我们可以种一个什么回血的南瓜？看一下，回血南瓜是用这个灯。OK， 给他这个也不对呀、啊。这回血，这回的是南瓜壳自己啊！我还以为可以回这个南瓜壳里面的东西呢，是是是这个样子的吗？他回为中间植物提高光照等级哦，能提供光照等级是个好东西，就是。当然，我现在有这个两个灯在这，那那没必要了，我这边全是有光照等级的了。哎呦，又被炸了！然后我们还有一个，哎，仙人掌的百分之百反杀，咬多少我就扣僵尸多少血，这个挺好的。可以摆在前线，那我们可以把它端走，端到前线了，咬多少就反多少。只不过呃没办法回血，给这个给它回，哇，全部回满，还这个有意思。这个三叶草其实也可以多来，这样子以后飞在天上的这个僵尸就就完全过不来了。我这个每隔九十秒一发，免费三叶草给我，挺好挺好。哎呀，刚刚的那些仙人掌全全都牺牲了。哦，好吧。哦，还有南瓜头，我们要加强一下我们的这个三叶草。这边南瓜头都用掉了，南瓜头，哎呀，好缺南瓜头啊！加强我们这边光明三叶草的这个流派啊，多吸一点子弹，打的勉强还行，还好吧。就是操作这个不是操作难度，是我是我脑子的灵光度啊，需要提升一下，不然
，呃，响应不了这些植物的这些流派哈。嗨，哎呀，磁力锅来了，那僵尸的，你看全，我靠，都来了，行。那我觉得我我脑子又要大了，我看一下啊，这磁力菇，哇塞，海磁力菇，吸取铁器会随它的长大而变大，这是为什么呢？吸取三次后长大，吸引间隔降低十秒啊，长大后就更更能吸了是吧？好，光明的磁力菇呢，有光照等级时吸取范围冷却都更大更快，就更更好吸。哇，那我觉得这个会更牛一点啊，仙人掌的磁力呢，对飞行物造成很高的伤害。十次攻击就可以使得飞行僵尸坠机，也行。三叶瓷吸掉在场所有铁器，一次性是吧？啊，最多十个呀，你也没全部呀。磁力星什么可以融合铁器，亦或植物？什么什么意思啊？对铁器防御造成两倍伤害，这个都是两倍伤害，那这是啥意思啊？融合铁器或者植物，没搞懂啊。这个又是磁力南瓜，融合铁器变成一种新南瓜。所以，僵尸身上的那些铁头盔的防具能跟它合吗？每六秒对附近有铁器的僵尸造成二十伤害啊！磁什么磁力系统？还有这又新系统啊！磁力系统中没有一个植物将增加二十伤害，无上限啊！我脑子大了，怎么回事？这个这个东西没太看得懂啊！哎，这边解释了，当一个磁力植物作为 bug 内有另一组磁力植物时，称两个植物在同一个磁力系统中，磁力系统可以容纳无限多的植物，磁力系统中的植物数量会直接影响到部分植物的强度。首先，这个磁力南瓜对附近有铁器的僵尸能造成二十伤害，这这有点离谱。它的范围是多少？三乘三吗？那我岂不是堆一堆的这个磁力南瓜就好了？然后再来个磁力星，有铁器的僵尸造成二十伤害，那我把铁器吸掉，岂不是亏了？那是不是两种流派啊？一种是就要僵尸有铁器，一种是就要僵尸不要有铁器。嗯，说真的，我我真的有点不太会玩了。我们我我我先将试试将磁力菇吸引到的物体放到磁力南瓜或磁力杨桃上，果然有这样子的东西存在啊，这样的机制存在。我我这局肯定玩的不咋地，我们只能先试验啊。好吧，只能先试验了。这边有了一个僵尸，我们先……哎哎，不是，我要跟你合的！哎呦，我的天呐。好，这样子是磁力的，但是现在我没有伤害，啊，有点尴尬。这样子，他们两个是在一个磁力系统中了嘛？但是我现在没有输出手段了。这个星星在这种状态下能打到蒲江的，他就不打了。哎，不是，那刚刚为什么不打呢？完丽，我们这个水上啊又有问题了。磁力菇系统可以来了，光磁看一下，他说能把他吸到的东西给别人。呃，没有啊，他就是狂吸，狂吸也行，其实。但我没看到什么更牛的效果哎，哎，铁桶是可以的。等会儿我我铁桶先放放一边好吧。我们我还没种什么别的东西的。磁力星星，磁力坚果。哎，我刚刚铁桶去哪儿了？是不是被他已经吸掉了？哎呦，我、哦、操，这谁这小土是什么玩意儿？这，他肯定是更更牛逼的啊。我们得小心一点。我们我们把这个放在这个位置，能跟他啊、哦、不不不不反了反了。是跟磁力，跟磁力合是吧？快快快，磁力磁力到这来！哎，我不是要跟你合，我要跟那个南瓜头合的。完了，这这小丑，哦，这小丑是这样子的，也行也行。我们现在有点乱啊，有点乱，不急。磁力又好了，啊，这个应该是有一个磁力系统了吧？它周围发光了，这边三叶草吹一下，这个飞艇是能往回退的。这边这个僵尸我，我我已经有磁力南瓜头了。按他的说法，应该是可以，怎么怎么样啊？哎，我给了他一个，他会回血啊，就是能回血是吧？僵尸掉下来的这个玩意儿，哦，好，给他这个。然后磁力呢？哎，我就带了一个磁力菇啊，我想我想加强一下这边，还没还没法加强啊。咱们稍微移动一下，移动一下这边，我我给我给他一下，你快你快打飞艇，你说十下就能打的
啊，他这个攻击速度应该变快啊！他真的在扔，我才发现他是真的在扔。完了，这飞艇有点恐怖啊！这这一波，哦、啊、好，他追回了。哇的天哪，这飞艇原来这么难打的！哎，哦这样子才是磁力系统，我看到线了。好吧，这一波他官方设计的还挺好，帮我攒。攒这个出怪时间，我还谢谢你啊，给我一个教程是吧？我植物全被他炸烂了，阳光呢？我还是需要阳光的。然后这水上的，哎呀，我还要弄水上的。那我现在是不是只有这个办法能解决这个飞艇了呀？这飞艇好难啊！我们慢一点。还有一个这个玩意儿，啊，气取的铁器随它的长大而长大，是个啥意思？我还没，我还没有。研究的出来，哎，我现在这个阳光是很缺的了，就就这么点不太行啊。我们把这边也升级成阳光的吧，好吧？磁力，磁力，我给这边也升一个磁力看看。现在它的这个磁力系统啊，我带的太少了，玩不了一点。现在所有飞艇倒是被我解决了，我我我谢谢你，我我再给他，有什么效果吗？哎，你看这边全都连成线了，这就是。传说中的磁力系统是吗？我再给你，就就是回血啊，那没啥呀，那回血很正常。哇，什么时候长这么大了？它必须自己长大啊，必须随其他的铁器的数量来长，不能被我的这个肥料长大是吧？好，它吸铁器还抢得过我这些光磁吗？好像抢不过啊，全被光磁吸掉了。我还想看他们怎么吸呢，把它往前摆摆。哎，哎哎哎，他能被我拿给谁装备啊？我靠，小丑版的，有有什么用吗？玩的我我有点呃一愣一愣的，这这我都玩的都不知道玩的玩的啥，能给星星吗？好像是能给星星的，但我怎么点不下去呢？是不是已经被强化过？我我我我做个新的，你的意思是？能再吸一个吗？好，我做个新的。哇，这个炫彩的星线我做出来了。它的这个子弹不会带爆炸吧？还真带爆炸！我去，无敌了！那我那我那我宁愿把这个星星往往后面摆一下。哎，这边也是有磁力系统的。好，拿过来合一下。哎，我我喜欢这个啊，带爆炸的无敌。那这个南瓜头是什么意思？它怎么反爆炸呢？哦，我知道了。跟铁桶盒只是加强他们的防御力啊，这跟之前的那些铁桶豌豆、铁桶坚果是一个意思，还是磁力的，磁力的这个，哎，这小丑盒子被消化掉了，可恶！再来再来，我我要小丑盒子，我要小丑盒子，我喜欢这个小丑盒子，这个玩法有意思啊，这有意思。还有一个，还有一个组合没事，三叶草加磁力，走你，全全吸。哦，他们一次慢慢吸，在这慢慢吸，一个一个吸过来，哈，那真有意思。但是对付天上的还是要交给我们的磁力的仙人掌，最后一波了。哎，我这一局慢慢玩的，慢慢体验这些植物的流程的，还还有点有点小难。地面上的僵尸应该算是都没了，就剩下天上的。天上的就靠这个三叶草吹，靠这个三叶草吹的话，我应该这个样子。啊不不，又又跟他合了！哎呦，我不要跟他合的，我是想跟南瓜里边的合的。哎呦，可恶！就是想让他每隔九十秒吹一下的这种。好了，没力，太烧脑了，这这系统。啊，不过也挺牛逼的，想法太太强了。大家有什么更好的这个流派就行了。哎，你这一关怎么解锁的是图鉴啊？是不是要没了？那我们今天把它补完吧，好吧？这应该是最后一关的意思了。我靠，这这是气球，行啊，牛！哎，不是你，你小子，我我我可以直接锤你吗？啊！我那我早知道先，哎，血亏！我的天呐，开局还是先啊，让这个星星变成正常星星好了。哎，不是，吹吹吹吹啊！我这。怎么克啊？要磁力吗？我还没准备好哎！你来的太快了吧！磁力，磁力
我摆这行不行？这这这,这不行啊！回来点吧，跟跟光跟跟他合，也只是吸了个小丑，我给他啊要要磁力的才行。这这肯定是要这个这个版本的才行。哎呀，敲，哎，这个是能敲掉的。好，这个阵容啊，蛮乱的，我自己都不知道我我该怎么玩。现在来的太太快了，这怎么？这么多小丑啊！我我下路没了，这啊，是我发展的太烂了吗？满怀疑他的强度的啊！你这气球，我我减个速吧，减个速。现在有点怪，不知道该该用什么好用的阵容来打、啊。这个样子的话，我们先这样子先吹一下。让他把雾散掉，然后我们中国这个行星，这样子不会亏啊！我还是把大喷雾带着了啊，还是有点信不过，说实话，有点信不过这个星星的这个进攻。你看这这现在就就来这些玩意儿，你说你说认真了吗？天呐，他炸了之后会速度变快啊！原来原来是这样，有了这个寒冰菇的这种控场，哎，我我这边我这边可以直接上毁灭了。好的，然后。我们把水上的这个这个铲掉，磁力吧，有有阳光了就就直接开始上磁力啊！一大波气球，好来，没事，来来来，这边他又来了，他应该是来我变磁力，我能打他吗？他应该是，应该是哦，他好硬啊！哎，你看，果然是这样子克他的啊！对，就就是这样子玩。我们现在这是什么阵容啊？上面是星星，下面是大喷是吗？还能这么不对称的也行，我看看我这样子能玩出什么花来。然后我需要全屏冻结一下。OK， 好，现在算是都都变磁力了吗？我可能需要一些磁力杨桃才行。来，磁力杨桃过来，连成线 ，OK 的。待会儿再有如果有什么小丑盒子什么的，我可以我可以来吸一下啊。好，这边再来一个毁灭，这边僵尸多，僵尸不多。哎，好来了来了来了来了来了，磁力磁力，快快，好僵尸多了，赶紧动动它一下。好，这边再来，变成两个这个自由的星星，呃，炸弹星星。我们这边光照等级啊、哎，不管了，反正有有就来吧。哎，我只要这个小丑，我别的这个光头我不要了，光头我不要了，我我就磁力磁力草，等这个小丑盒。好的，我觉得这个小丑盒的这个玩的很有意思。好，现在基本上。都是炸弹了，去炸他，去炸他。水上补一点这个玩意儿，磁力的。来，现在就变成了一开始阳光挺多的，现在就又剩下这四个了。好大的铁桶啊！这个，这我这我给谁啊？这这给他就是回了个血。我突然意识到，小丑这样子的南瓜头会不会是防炸的呀？你们说是不是有这个可能？你看这个右下角的这个，它好像还真是防炸，它扛到现在了。我也想要，我也想要这样防炸。来来来嘛，再再再给我来一个！怎么这边全是变得磁力过了？刚中下来的怎么没了呀？我要跟他合的呀，怎么就哦被他炸死了？哎呦，我的南瓜壳！啊，那我防炸的话，二野那个爆炸樱桃二野是不是也能防？如果能防的话，那以后的这个坚不可摧的爆炸防线就就靠它了，是不是？这这蛮神奇的。现在就全是飞在天上的这个玩意儿了，好坠毁了，全都坠机了。过关没了，我们居然把它打完了，打的我莫名其妙的，也不是莫名其妙吧，就是打完了我就不知道我厉害在哪儿。这些植物。还得还得想办法了解一下才行。咱们今天的这一期融合版本啊。已经把我融的脑子快没了。这个大家的这个策略，还有包括一些打法，欢迎大家在评论区多多提醒一下。路维还能玩什么呢？这边挑战模式为啥都没了？我就，哎，我这边怎么全通关了？啊？什么什么意思？是不是就是我点了一个这个？但是我今天没点啊，奇了怪了。我现在玩下来就是，其实陆地上植物还是靠大喷菇打就打就行啊，靠这个。还是靠这个超级大喷菇打就可以了，然后对付磁力的那些东西，弄点磁力仙人掌就行了。哎，不是
，怎么有一些我没见过的玩意儿啊？这种三个合一起的，我是不是得打对应的挑战模式才能合？啊，这边我已经可以看到了啊，加玩偶侠。哎，不对呀、啊，他只能挡住玩偶侠带来的爆炸，二野的那种爆炸挡不住，是不是？杨桃、此地孤鹿灯花，我还真的一个都没有试出来过。东西还好多，啊，这些东西得得打挑战。我挑战呢，没了，怎么玩他？玩玩到他们啊？这个就直接叫迷你游戏。哦，原来我是能点进去的。哦，哦，哦，原来在这儿啊。好吧，以后有新新东西可以玩了啊。我们现在只是把这个啊冒险打完了，<笑>那我们啊以后还可以更新融合，好的挺好，那我们就啊下期不见不散了，大家拜拜。